আসসালামু আলাইকুম রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক বাংলা টিউটোরিয়ালের চতুর্থ পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নুরুল হোসেন আমরা গত পর্বগুলোতে দেখেছিলাম রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্কের কনফিগারেশন রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্কের আপলোডার এবং টাইপোগ্রাফি ব্যবহার এ পর্বে আমরা আরও কিছু অপশন ব্যবহার করে দেখব ডিফল্ট থিমে তো এখানে আমাদের এই থিমটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেক্সটগুলো একটা নির্দিষ্ট কালারে আছে আমরা চাচ্ছি যে এই টেক্সের কালার আমরা থিম অপশন থেকে নির্ধারণ করব যদিও আমরা চাইলে গত পর্বে টাইপোগ্রাফিয়ের ব্যবহার দেখেছিলাম টাইপোগ্রাফিয়ের মাধ্যমে ফন স্টাইল এবং ফন্টের সাইজ ফন্ট ফ্যামিলি এগুলো নির্ধারণ করেছিলাম এ পর্বে আমরা শুধু স্পেসিফিক কোনো একটা এলিমেন্টের কালার কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেটি দেখব তো চলুন আমাদের অ্যাডমিন কনফিগ পেজ যেটিতে আমরা সেটিংসগুলোকে লিখছি এবং স্যাম্পল কনফিগ পেজ যেখানে যেটি আমরা গিট হাফ থেকে ডাউনলোড করেছি আচ্ছা এখানে আমি যদি কালার অপশনটি ব্যবহার করতে চাই তাহলে যে কাজটি করতে হবে ওকে তো এখানে আইডির হিসাবে আমরা সাপোজ এই হেডিংগুলোর কালার চেঞ্জ করব তো পোস্ট টাইটেল হেডিং ওকে টাইপ কালার থাকবে এরে এখানে আউটপুট এরেতে দেখানো হয়েছে যে ডিফল্টভাবে ছিল সাইড টাইটেল ক্লাসটির ভেতর এই কালারটি অ্যাপ্লাই হয়েছিল তো এখন আমরা যদি এটার কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যা করতে হবে আমি এটিকে সিলেক্ট করে ফায়ার বাগ দিয়ে সেই সিলেক্টরটি নিয়ে নিলাম এবার আমি যদি এখানে সেটা পেস্ট করে দেই তাহলে আমার আউটপুটটি এখানে চলে আসবে টাইটেল হিসেবে লিখব আমরা পোস্ট টাইটেল কালার সাবটাইটেল পিকে কালার ফর দ্য পোস্ট টাইটেল আর ডিফল্ট কালার কখনো সাদা না এটা দেখা যাবে না ডিফল্ট কালার আমরা দিচ্ছি হচ্ছে ভ্যালিডেট এখন যদি আমরা আমাদের অপশনে যাই এবং অপশন পেজটাকে যদি রিলোড করি দেখতে পাবো যে একটি নতুন পোস্ট কালার টাইটেল যুক্ত হয়েছে এবং আমি যে ডিফল্ট কালারটি দিয়েছিলাম সেটি এখানে দেখাচ্ছে এবং এই কালারটা দেখাচ্ছে এই লাইনটার জন্য ওকে এখন যদি আমি কালার সেট করি গ্রিন একটু লাইট গ্রিন দিয়ে দেখা যায় যেন ওকে এখন যদি সেভ করে আমি আমার থিমের পেজটিকে রিলোড করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার টাইটেল কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেল এরকম আমাদের থিমে যত জায়গায় কালার রয়েছে সেই কালারগুলো আমরা খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারি এখন যদি এই টাইটেলটার ফন্ট স্টাইলটা আমার চেঞ্জ করা লাগে তাহলে কিন্তু এখান থেকে এটা সম্ভব না এজন্য আমার টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করাটাই উত্তম ছিল যেটি আমি রিডাক্স টিউটোরিয়াল বাংলা রিডাক্স বাংলা টিউটোরিয়ালের তৃতীয় পর্বে দেখিয়েছিলাম তো এটি গেল কালারের ব্যবহার এবার আমরা দেখব কিভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যবহার করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড সাধারণত আমরা আপলোডার ব্যবহার করি এখন এখানে আমরা বডিতে দেখতে পাচ্ছি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ডিফল্টভাবে রয়েছে ই সিক্স ই সিক্স ই সিক্স 
ओके এখন এই কালারটা আমরা চেঞ্জ করব আমরা এমন অপশন দিব যে ইউজার যদি কালার সেট করে তাহলে কালার আসবে আর ইউজার যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ দেয় তাহলে ইমেজ শো করবে তো এই অপশনটা রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায় যেটি আমি এখন দেখাচ্ছি অত্যন্ত মজার দেখাচ্ছি এখানে আমি এইটার নিচেই দিয়ে দিলাম ओके ये तो हो गया हमारा बॉडी बैकग्राउंड ओके टाइप बैकग्राउंड आउटपुट बॉडी ये खाने डिफ़ॉल्ट फ़ाबे बॉडी दवा चलो आमी जो दी चाहे जो ये तो शुद्ध हेडर एप्लाई कर बोता हूँ लेकिन हेडर लिखता हूँ जो दी स्पेसिफिक कोन सिलेक्टर था तो तो हमें शेइ स्पेसिफिक सिलेक्टर टी बॉडी बैकग्राउंड विथ इमेज और कलर ओके हम्म इट इसी थक ओके डिफ़ॉल्ट ऐखने किसून नहीं जो दिया मैं चाहे जो डिफ़ॉल्ट शादा दी बो तो हमले डिफ़ॉल्ट जुकत कर दी तो पड़ी और जो दी ना दी तो चाहे तो हमले कमेंट कर रखते पड़े और वो तो बाला इंटर पूरा पूरी मुझे दी तो पड़े अमी ओके एबर जो दी आमी पेस्ट के रिलोट कोरी एकोन देखते पाथे जे एक्टी नो तुन आप्षन जुगत होलो जेटी होचे बोडी बैकगाउंड कालार तो एकोन यूजर जो दी चाहे जे कालार दीबे ता होले शे एकाने ब्लू कालार दीलो एकोन जो दी आमी पेस्ट के रिलोट को এখন ইউজার যদি চায় যে না সে ইমেজ এড করবে তাহলে সে ইমেজ এড করতে পারে এখান থেকে যদি ইমেজ দেখিয়ে দেই এখানে ইমেজ শো করবে এখন যদি পেজটাকে রিলোড করি এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ চলে আসছে তো এভাবে খুব সহজে ইউজার চাইলেই ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ অথবা কালার দিতে পারে तो धन्यवाद शब्द आई के आज के ट्यूटोरियल टी देखा जो ना हमें सोर्स गुला हमारे फोरा में दिए दीच्छी तो आपने शेखांत के सोर्स गुलों ने प्रैक्टिस करें ना आर कोनो समस्या हो ना हमारे ग्रुप फिलेंसिंग के आरे प्रश्नों को ते पर